அரும் பெரும் சிறப்புகளை தன்னகத்தை கொண்டு ஆண்டவனிடம் அடிபணிந்து அடியார்களாக மாறிய அருள் வள்ளல்களின் சிறப்பனை எடுத்துரைக்கும் இது அறுபத்து மூவர் ஆளால கண்டன் சிவபெருமானை வணங்கி இன்றைய அறுபத்து மூவர் பகுதிக்குள் செல்வோம் வாருங்கள் பன்னிரு திருமுறைகள் என்பவை சைவத்தின் தலைவனான சிவபெருமானை போற்றி பாடிய பன்னிரண்டு நூல்களின் தொகுப்பாகும் முறை என்றால் நல்ல கருத்துக்களை கூறி நமது வாழ்வினை நெறிப்படுத்தக்கூடிய நூல் என்பதாகும் திரு என்பதை தெய்வீகம் பொருந்திய என கொள்ளலாம் எனவே திருமுறை என்பதற்கு தெய்வீக நூல் என்பது பொருளாகும் பெரும்பாலான சிவாலயங்களில் பன்னிரு திருமுறைகள் ஆடலரசனான நடராஜருக்கு அருகில் கண்ணாடி பெட்டியில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இத்திருமுறைகள் மொத்தம் இருபத்தேழு சிவனடியார்களால் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் சிவபெருமானின் மீது பாடப்பெற்றவையாகும் பின் இவை பன்னிரண்டு புனித நூல்களாக தொகுக்கப்பட்டன சைவ சமயத்தை பின்பற்றுபவர்கள் இந்நூல்களில் உள்ள பாடல்களை பாடி இறைவனை போற்றி வழிபாடு செய்கின்றனர் இத்தொகுப்பினை பாடியவர்கள் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களாகவும் இந்நூல்கள் பன்னிரண்டு சூரியன்கள் எனவும் போற்றப்படுகின்றன இந்நூல்கள் பக்தர்களை அஞ்ஞானம் என்ற இருளிலிருந்து ஞானம் என்ற வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருகிறது எனவே இவை தமிழ் வேதங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன இந்நூல்கள் திருமணமானவர்கள் சிவனடியார்கள் யோகிகள் பக்தர்கள் துறவிகள் என எல்லோருக்கும் பொருந்தும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது இதன் சிறப்பு அம்சமாகும் பன்னிரு திருமுறைகளின் வரலாறு யாதெனில் ராசராச சோழன் என்னும் சோழ பேரரசன் கோவில்களில் வாய்மொழியாக பாடப்பெற்ற தேவார பாடல்களை கேட்டு இப்பாடல்களை தொகுக்க எண்ணினார் தேவார பாடல்கள் இருக்கும் இடத்தை விநாயகரின் அருளுக்கு பாத்திரமான நம்பியாண்டார் நம்பி என்பவர் மூலம் சிதம்பரம் கோவிலின் அறையில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருப்பதை அறிந்தார் தேவாரம் பாடிய மூவர் வந்தால் மட்டுமே அறையின் கதவினை திறக்க முடியும் என சிதம்பரம் கோவிலில் கூறினார்கள் காலஞ்சென்ற அம்மூவரையும் எவ்வாறு கொண்டு வருவது என மன்னன் சிந்தித்தார் உடனே தேவார மூவரையும் சிலை வடிவில் அங்கு கொண்டு வந்து அறையினை திறக்கச் செய்தார் அங்கு ஓலைச் சுவடைகள் பல செல்லரித்து இருந்தன மீதம் உள்ளவற்றை நம்பியாண்டார் நம்பி கிபி பதினோராம் நூற்றாண்டில் பதினோரு திருமுறைகளாக தொகுத்தார் இந்த புராணத்தை நாம் நம்பியாண்டார் நம்பியம் பெருமானின் பெருமைகளை அறிய முற்படும் போது விரிவாக காண்போம் அதன்பின் சோழ மன்னனின் வேண்டுகோளின்படி சேக்கிழார் அறுபத்தி நான்கு நாயன்மார்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெயரில் பாடல்களை பாடினார் திருத்தொண்டர் புராணம் நூலானது பனிரெண்டாவது திருமுறையாக பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் சேர்க்கப்பட்டது இப்போது பன்னிரு திருமுறைகளை இயற்றிய திருவாளர்களின் வரிசையை காண்போம் திருஞான சம்பந்தரால் பாடப்பட்ட பாடல்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்றாம் திருமுறைகளாக தொகுக்கப்பட்டன திருஞான சம்பந்தரால் பாடப்பட்ட பாடல்கள் திருக்கடைக்காப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது சம்பந்தரின் பாடல்கள் தமிழ் இலக்கியத்தையும் இசையையும் மிளரச் செய்கின்றன திருநாவுக்கரசரால் பாடப்பட்ட பாடல்கள் நான்கு ஐந்து ஆறாம் திருமுறைகளாக தொகுக்கப்பட்டன அப்பரின் பாடல்கள் தொண்டின் மூலம் இறைவனை அடையலாம் என்பதை விளக்குகின்றன சுந்தரர் பாடிய பாடல்கள் ஏழாம் திருமுறையாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளது சுந்தரரால் பாடப்பட்ட பாடல்கள் திருப்பாட்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது சுந்தரர் பாடிய பாடல்கள் சுந்தரர் தேவாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது மாணிக்க வாசகர் அருளிய திருவாசகமும் திருக்கோவையாரும் எட்டாம் திருமுறையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது தேன்ரசம் கொட்டும் இவரின் பாடல்கள் இறைவனை சரணடைதல் மற்றும் பக்தி பற்றி விவரிக்கிறது திருமாளிகை தேவர் கரூர் தேவர் பூந்துருத்தி நம்பி கண்டராதித்தர் வேணாட்டடிகள் திருவாலிய முதனார் புருஷோத்தம நம்பி சேதிரையார் சேந்தனார் ஆகிய ஒன்பது நபர்களால் பாடப்பட்ட பாடல்கள் ஒன்பதாம் திருமுறையாக தொகுக்கப்பட்டது இத்திருமுறையில் உள்ள நூல்கள் திருவிசைப்பா திருப்பல்லாண்டு ஆகியவையாகும் சேந்தனார் மட்டும் திருப்பல்லாண்டு திருவிசைப்பா இரண்டையும் பாடியுள்ளார் ஏனையோர் திருவிசைப்பாவினை மட்டும் பாடியுள்ளனர் திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம் பத்தாம் திருமுறையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்நூல் பக்தியோடு யோகான முறைகளையும் எடுத்து கூறுகிறது திரு ஆலவாயுடையார் காரைக்கால் அம்மையார் ஐயடிகள் காடவர்கோன் சேரமான் பெருமான் நக்கீரர் கல்லாடர் கபிலர் பரணர் இளம்பெருமாள் அடிகள் அதிராவடிகள் பட்டினத்தடிகள் நம்பியாண்டார் நம்பி ஆகிய பதினோரு நபர்களால் பாடிய பாடல்கள் பதினோராம் திருமுறையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது 
பதினோராம் திருமுறையில் உள்ள நூல்கள் பிரபந்தங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அறுபத்தி நான்கு நாயன்மார்களின் வரலாற்றை பற்றிய சேக்கிழார் இயற்றிய திருத்தொண்டர் புராணம் பனிரெண்டாம் திருமுறையாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ் வேதங்கள் என்பன யாதெனில் முதல் திருமுறையின் முதல் பாடல் தோருடைய செவியன் என தொடங்குகிறது இப்பாடலின் முதல் எழுத்தானது தோ என்பது இத்து கூட்டல் ஓ என பிரிக்கப்படுகிறது இதில் ஓ என்பது பிரவண மந்திரமான முதல் எழுத்தை குறிக்கிறது பன்னிரெண்டாவது திருமுறையான திருத்தொண்டர் புராணத்தின் முதல் பாடல் உலகெல்லாம் என்று தொடங்குகிறது இதில் கடைசி எழுத்து இம் என்பது பிரவண மந்திரமான கடைசி எழுத்தை குறிக்கிறது எனவே இப்பாடல்கள் வேதங்களின் விளக்கங்கள் என போற்றப்படுகின்றன பன்னிரு திருமுறைகள் முதல் ஒன்பது திருமுறைகள் இறைவனை வாழ்த்தி கூறுவதால் இவை தோத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன பத்தாம் திருமுறை வாழ்க்கைக்கான வழிகாட்டியாக உள்ளதால் சாத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது பதினோராம் திருமுறை பாடல்கள் பிரபந்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது பனிரெண்டாம் திருமுறை பாடல்கள் அறுபத்தி நான்கு நாயன்மார்களின் வாழ்க்கையை விளக்குவதால் இது வரலாறு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆண்டுதோறும் ஆவணி முதல் ஞாயிறுக்கு முன் பன்னிரண்டு நாட்கள் பன்னிரு திருமுறைகள் பற்றிய உரையானது நிகழ்த்தப்படுகிறது ஆவணி மாதம் முதல் ஞாயிறன்று திருமறை காண்டல் என்ற விழா சிவாலயங்களில் நடத்தப்படுகின்றது நாமும் வாழ்விற்கு தேவையான வளங்களை அள்ளித்தரும் பன்னிரு திருமுறைகளால் இறைவனை ஆராதித்து வாழ்வின் நன்னிலை அடைவோம் இறையருள் போற்றி இன்புற்று வாழ்வோம்